Okay. 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 Okay.
其实这段时间我一直待在家里，就是想适应坐轮椅。我觉得我适应的差不多了。我知道，你想回去上班了，是不是？怎么我心里想的你都知道了？那不然我怎么能当你女朋友呢？那你觉得呢？行吗？我当然觉得可以啊。昨天学长和组长他们都来我店里了，我跟他们说这个事儿了。那他们怎么说啊？他们同意啊，那我肯定也同意啊。咱们现在那不就是要正常的生活吗？我们不抵触生病，但是我觉得我们得把这个事情开诚布公的告诉大家，我们要公平的去竞争这个工作的机会，让大家觉得我们可以。嗯，我同意。捏捏啊！阿姨跟我说了，她现在在准备辞职。叔叔也打算放弃院长的竞选，去给你找治疗方法。我和阿姨说，希望他们都能继续工作。毕竟治这个病还要花很多钱，我们不能所有人都不上班吧？所以照顾你的事情我来做。我不想拖累你。你听我说完。我最开始知道你得这个病的时候，我确实是懵的。后来我去见了周主任，也去康复院看了那些得渐冻症的病人。我现在大概知道这个病是什么样子的了。其实我也挺害怕的。我不知道我能不能做得好，能坚持多久。我不是一个特别伟大的人，我做这些事情完全是因为我爱你，我想留在你的身边，所以你不要有任何的负担。我也不跟你说那些言辞凿凿的话。在我坚持不下去的时候，我可能会逃跑，会放弃。所以你能在我还能坚持的时候，就让我留在你身边吧，小雀。如果我有一天打退堂鼓了，你能不怪我吗？不会的，永远都不会。那在接下来的每个周末，叔叔阿姨都会来和我们一起住。我继续开店，你继续上班，我们所有人都不放弃。你也要打起精神，咱们都做个酷一点的人吧，别等到困难一来了，大家都哭哭啼啼的，绝望至极，然后没有任何的办法。我不接受任何人跟我说的合理建议。我要求这件事情，我们必须一起面对。你不要再想着用什么办法赶我走，没有用的，所以你就别折腾了。我现在不是在和你商量这件事儿，而是要求。你听明白了吗？先去睡觉吧，明天又是新的一天，我们就从睡一个好觉开始吧。走吧。穿的帅帅的，跟我去花尾开启打工人的一天。嗯，走，走吧。
别说，陈光婆买的这个轮椅，它还挺高级。是，还是电动的，可以自己走。就是以后我这手可能不太方便了。就是啊，你说这再高级，那不还是得人操作？难道还能升空吗？二三七，小心啊！欢迎回来，我已经给你准备好吃的了。这个是冰美式，这个是红参柠檬花茶，这个是华蛋虾仁三明治，快尝尝吧。嗯，尝尝啊，尝尝。回来我特别的高兴，啊，还有我很会照顾人，以后都算上我一份，免费的啊。还有，我也不知道该说什么了，反正就是加油，我们都爱你。谢谢阿宝。啊，我想起来我给你烤了蛋糕，我现在去拿啊。林总，怎么样？我们这待遇不错吧？相当不错。来，来一口，尝尝。你看，哎呦，出那个床，哎，咱们房间来新人啦！哎，怎么是你？我们见过，还记得我吗？哎，记得，果叔，这就是你男朋友。嗯，你看看，这真是巧了。你们认识啊？认识，小雀在我们这儿。做护工啊，有段时间了，这老提她男朋友呢。<笑>你一直在这儿做护工？也不是护工，我过来做志愿者，过来学点护理。护工哪那么容易做呀？是不是？那你先跟果叔聊着，我去办手续啊。嗯，果叔走了啊，嗯，拜拜。哎呀，你这个女朋友啊。人真好，在这儿做志愿者好长一段时间了，说是为了学护理工作，难得呀。我都不知道这个事情，我生这个病，拖累他了。哎呀，这一家人嘛，这难免啊，都有时候相互拖累的。你到这儿来就踏实了，我们这个病房啊。还有个小病号，是个小男娃，就住那个床呢。我回来了。哎呦，东东，东东妈。叔啊。哎，咱们房子来新人了。哎，你叫啥来着？林拓。哦，小林，这是东东和东东妈，你叫燕儿姐就行了。你好，燕儿姐。啊，你好，你好，这是我儿子，东东，叫哥哥好。哥哥好。东东好。走，我们喝点水呀、啊，宝宝。哎呀，你看，能住在一起啊，那就是缘分。这房子一下就热到钱了，是不是？啊，待会儿啊，我带你去转转，给你介绍介绍。哈哈，哎，哎，小林啊，你加一下咱们这个群，希望之光都是咱们的病友，每天啊，也都有人分享护理。治疗还有注意事项什么的，都是干货，可有用了。哎，小雀，嗯，你待会儿帮小林加一下。啊、好，一会儿就给他加。<笑>今天东东可真乖呀、啊！哎，吃的什么饭呀？面条。哎呦，面条，看着可真香啊！好好吃啊，吃饱了就能快快长大。<笑>果叔，你吃了没？吃了，我刚吃了。哎呀，这一楼的老笑衰了，这要死要活的。我刚才呢去劝了一劝，跟他老伴发脾气呢，把老伴气的。哎呦，你说说啊，现在有老伴在身边伺候着，这是多大的福分啊！他还不知足。待会儿啊，我还去说说他。你们俩吃了吗？还没呢。哎，赶紧去打呀！食堂有饭，今天的伙食可以。行，一会儿再请。哎，果叔，哎，果叔，快来啊！谁呀、啊
啊，来了来了，帮我看一下这呼吸机怎么弄啊？这被果叔说的，感觉像来参加培训会的。这儿多亏有果叔，好多人坚持不下去的时候，都是果叔劝回来的。果叔的病情看起来不太严重，精神这么好。他这样已经三年了，现在右手还能动。医生说他这个意志力厉害得很，我有时候看到他都不觉得他有病，比我还精神。妈妈不想吃了，就这几口，几口就吃完了啊。嗯，吃完长高高啊，长身体啊，宝宝听话。不吃饭怎么长高呢？病怎么好呢，宝宝？等等，呀，这是什么东西？棒棒糖，<笑>你得乖乖吃饭，是不是？吃完了咱们就吃棒棒糖了，好不好？嗯，快吃，来，来，我一大口，啊，真乖，<笑>还是你有棒棒，<笑>再来一口，哎呀，叔叔，胡同。来送送外公吧。外公怎么了？早上打篮球的时候突然晕倒了，外公一直用心脏病瞒着你们不让说，抢救的时候一直念着你的名字外公，我以为是我要先离开。我想了很多次，如果是我先离开，我将怎么和你告别？从我生病的第一天起，我就在心里排练了无数次。可不管我练习多少次，还是不能做好准备。我以为这一生会很漫长，却没想到要早早迎来生死永隔。外公，不会很久的，你等我，我们天上见。